Sports pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia kwa siku ya leo. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kama unanisikiliza kwa njia ya redio lakini pia yanakuja ama yanakuwa posted kila siku katika Facebook, katika YouTube pamoja na Uzima Time Podcast. Um, ma, le, lengo ama ma, mafundisho haya yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Uh, pa, zingatia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kwamba yuko na kwamba hutoa thawabu kwa wale ambao wanamtafuta kwa bidii. Hivyo basi mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga na kuimarisha imani yako ili wewe uweze kuwa na uhusiano na Mungu na umpendeza wakati wote. Uh, Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika aina ya matokeo ambayo unapata katika maisha yako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukiamini vibaya utatenda vibaya, ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Ukipata matokeo mabaya maisha yako yatajaa manunguniko na lawama dhidi ya Mungu. Lakini ukifikiri vizuri maana yake ni kwamba utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri, ukitenda vizuri utapata matokeo mazuri na ukipata matokeo mazuri basi maisha yako yatamsababishia Mungu aweze kupata utukufu. Um, <clears throat> niseme tu kwamba kwa wale wote ambao wamekuwa wakishiriki kwa ajili ya kuhamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli ba, kazi yenu ni njema. Hivyo ndivyo ambavyo tunashiriki kwa pamoja katika kujenga ufalme wa Mungu, katika kueneza habari njema ya ufalme wa Mungu, katika kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa kama wewe umekuwa ukifanya hivyo, maana ni kwamba unashiriki moja kwa moja kwa vitendo kutekeleza agizo la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo. Hivyo nasema asante sana. Asante pia kwa wale ambao wamekuwa wakihamasisha wengine waweze kwenda kwenye YouTube na, na kwenye Facebook kwa ajili ya kusubscribe na kwa ajili ya kujiunga ama kufollow tunasema asante kwa ajili ya wale pia ambao wamekuwa kemasia wengine waweze kupakua application yetu uh, app yetu ya ya Uzima Time Podcast inayopatikana kwenye Google Play Store ama kwenda kwenye iTunes kwa ajili ya kupata eh, episode hizi ambazo tunazitoa kila siku Asante pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi juu ya vipindi vya neema na kweli, juu ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, juu ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante, kazi yetu ni njema, matokeo tunayaona, hali inaenda ikibadilika. Na tunasema asante kwa maana ufahamu mpya unaanza kuingia kwenye kanisa na watu wanachomoka, watu wanatoka kwenye makandamizo, watu wanaanza kujiamini, watu wanaanza kumuelewa Mungu, wanaanza kuelewa utaratibu wake na kwa pamoja tunasonga mbele kumbuka Yesu Kristo anaporudi anakuja kwa ajili ya kanisa ambalo limejaa utukufu haji kwa ajili ya kanisa ambalo limechoka limechapika no 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 no, no. anakuja kwa ajili ya kanisa ambalo liko strong liko vibrant kanisa ambalo liko kitu yani limekaa sawa sawa tuko sawa sawa kwa hiyo e, nasema asante sana kwa ajili ya wote Asante kwa ajili ya wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanya maamuzi ya kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli, wameamua kusapoti vipindi vya neema na kweli kwa, kwa katika njia ya fedha. Na sema pia asante kwa ajili ya wale ambao wameamua kuja kutuona kabisa uso kwa uso baada ya kusikia vipindi vya neema na kweli. Tunashukuru kwa ajili ya wote ambao mmekuja, tunafurahi kila tunapowaona. Uh, wengine wanapotusikia tunazungumza kwenye redio na mewa sana ni kanisa lenye maelfu ya watu sisi hatuko maelfu tuko watu wachache kabisa ambao tumeamua kuleta ikweli iweze kuafikia pop ya maikufiweze kufikia pale ulipo kwa kila mara unapokuja na kutusalimia basi tunafurahi tunajua kujuana na inapendeza na actually niko kwenye utaratibu wa kuangalia kuanzia uh, mwezi wa nane na kuendelea tutaanza maandalizi ya kufanya kufanya tunataka tuko kwenye maandalizi ya kuanza kuzunguka inawezekana wewe unatusikiliza labda huko Rukwa ama huko Kigoma ama huko Njombe ama huko Makabako ama popote pale ulipo eh na huko Shinyanga au Masimiu kwa ama huko Mwanza eh ama huko Tabora Nzega popote pale ulipo kama kama ungependa eh nije kufanya huduma huko kwa maana ya kwamba tuje kujifunza tufanye semina fupi semina ya takriban siku 
basi tutaanza kuruhusu kwamba mpige simu uweze kuweka uh, useme kwamba mwalimu tungependa uje huku tuweze kukaa na maswali mengi pia tuweze kuuliza maswali uso kwa uso uweze kutusaidia tuweze kufanya semina utaratibu unakuwaje utaratibu uko huko mwepesi kabisa utaratibu ni kwamba mjikusanye akisha mko walau watu watano mimi watu watano wanantosha kabisa kufunga safari kuja na naposema kutuma mwaliko sizungumzi kwamba hautalipia gharama yote kila kitu ninajilipia mimi na timu yangu wewe kazi yako ni kutupokea tu kwamba uje ukae utusikilize usikilize kile ambacho Bwana Yesu anasema kwa hiyo hutachangia shilingi yoyote gharama zote atalipia tutalipia mimi na timu yangu kwa hiyo anza kujiandaa kwa ajili ya hilo anza kujiandaa kama mkao kabisa tunataka tuje e, tunafahamu kama kule Sumbawanga kuna watu wamekuwa wakiwasiliana sisi tunapenda kuja kuwaona sura zenu tuje tukae tufanye ushirika tuweze kufanya maombi pamoja tuweze kufundishana na wagonjwa na watu wenye vifungo waweze kufunguliwa haijalishi unaumwa umelala miaka mingapi my friend tukija lazima unyenyuke toka kitandani kwa hiyo ebu anza kulitafakari hilo anza kuliombea hilo tunaanza kuanzia mwezi wa nane tutatengeza ratiba tutaanza kuzunguka maeneo yote ambapo vipindi vya neema na kweli vina natusikia. Kwa nini unasema tunataka tuwasiliane ndio utaratibu anaweza anasema. Anasema mkiingia mji yote tafuteni mtu mmoja mwaminifu. Kwa hiyo tunahitaji kupata mtu mmoja mwenyeji ili nini? Tutakapowasiliana naye atatueleza mazingira yalivyo kwamba mazingira yakoje je kuna sehemu za nyumba za wageni kufikia ama hazipo okay kati ya mnapokaa kwenye kijiji chenu mpaka sehemu ambayo tunaweza kupata nyumba wageni pakoje ama wakati mwingine huwa naenda na timu yangu tunabeba mahema tunaingia tunapiga mahema tunakaa tunafanya kazi kwa hiyo wala usipate shida yoyote hamna gharama yoyote swala tu ni kujiandaa kuhamasisha wenzio alafu mambo yanakuwa mazuri basi moja kwa moja tu na hii ni operation operation ngoma mapokeo upande ufalme wa Mungu. Hii ni operation ngoma mapokeo upande ufalme wa Mungu. Na in fact kwa wale watu walioko babati nilikuwa nimesahau ile babati tunakuja eh babati tunakuja kabisa tunakuja kupiga kambi wiki sita nzima. Yaani tunataka tuvuruge tungoe mapokeo yote tupande ufalme wa Mungu. Eh hakuna cha mapokeo tena. Kwa hiyo wale babati waambieni kabisa tunakuja. Piga mikutano ya nje wiki sita mfululizo. Kwa hiyo tutatangaza tarehe lakini ni karibuni mno. Karibuni yani ni siku za karibuni mno yani na kuja yani. <laughs> na nilipo na usongo na babati hujawahi kuona yani. Yani na usongo tunakuja na buldoza tunazoa, tunafyagia mapokeo yote tunatupa nje, tunapanda ufalme wa Mungu, watu wanakuwa wako huru wanaanza kumfurahia Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo akuwaokoa watu waingie kwenye vifungo, wakae chini ya mapokeo, wakae chini ya makandamizo. No 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 no. no. Aliwaokoa waingie katika ufalme wake ili waweze kuwa huru. Kwa hiyo tuendelee na somo letu. Maana na, nasikia raha mpaka nataka kunyenyuka yani. <laughs> e, na wala ngoja nikwambie tu na wewe unanisikiliza labda huko maeneo hayo na nataja alafu unawaza kumpinga huruma gari wala usiwaze uwezi 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 utas, utasombwa tu na, na upepo wa Roho Mtakatifu achana na hiyo kitu utapoteza kazi yako utafukuzwa hata kwenye ile dhebu niloko achana na hiyo kitu Hakuna mtu anaweza kupinga kazi ya Yesu Kristo. Hakuna. Hakuna. Serikali ya Rumi walianza na dini ya Kiyahudi wakaanza kuwapinga wale wavuvi. Eh, wanafunzi kumi na wawili ama mitume kumi na wawili. Leo hii kuna mabilioni ya watu duniani wanamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe usihangaike na hiyo kitu kabisa. Utaharibu tu maisha yako bure. Kwa kama Gamalieli. Eh? Anyway, tuendelee na somo letu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutakuja kufanya crusade hizo. Tunaendelea na somo letu linalosema kwamba mtizamo sahihi katika maombi, mtizamo sahihi katika maombi na jana tulianza tumeangalia vitu kadhaa e, tukaona kwamba moja katika Timotheo wa kwanza mbili msaru wa kwanza Biblia inasema kabla mambo yote tunataka tufanye maombi. Kwamba maombi yanatakiwa yawe ni kipaumbele cha kwanza katika maisha ya Mkristo. Maombi ni kipaumbele cha kwanza. Sasa nikakwambia katika hizi katika somo hili hatutaangalia aina mbalimbali mbali za maombi lakini tutaangalia mtizamo sahihi wakati wa kufanya haya maombi ya aina mbalimbali. Kwa hiyo tukasema kitu cha kwanza tunachotakiwa kujua ni kwamba Biblia inasema wazi kabisa kwamba kwa Mkristo maombi yanatakiwa wao ni kipaumbele. Lakini pia tukaona kwenye kwenye Watesalonike wa kwanza mlango wa tano msara wa kumna saba Biblia inasema kwamba ombeni pasipo kukoma pray without ceasing. Kwa sababu tunataka tufanye maombi wakati wote. Sasa nikakueleza jana kwamba haina maana kwamba haufanyi kazi unakaa unajichimbia kwenye maombi tu. No, no, no. Una uwezo wa kuwa unafanya kazi huku unafanya maombi, unafanya ushirika na Mungu. Na vyote hivi tutavielezea huko mbele. Utakuwa na wakati mzuri kweli kweli katika maisha yako. Kwa ana sema maombi yawe ni kipaumbele cha kwanza katika maisha ya Mkristo, lakini pia anasema tunatakiwa tuombe pasipo kukoma. 
Kwa maana mengine unatakiwa uombe masaa 24. Unasema naweza kuomba masaa 24 wakati nimelala, wakati umelala una namna ambavyo unaweza kutegesha moyo wako na kwa maana unavyoingia kulala roho yako bado ikaendelea kufanya ushirika na Mungu. Ikaendelea kuwa na wakati mzuri na Mungu siku kucha na ukaamka asubuhi ukawa uko fresh kabisa. Na hayo tutayazungumza huko mbele. Yesi. Vinginevyo Biblia si kwaambia hivyo omba pasipo kukoma. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Lakini pia tukaona Bwana Yesu anasema katika Luka 18 mstari wa kwanza kwamba imewapasa kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Eh anasema tunatakiwa kuomba pasipo kukata tamaa. Nikakwambia sababu kwamba kuna matokeo fulani fulani ama majibu fulani fulani hujayapokea hisiwe ni sababu ya wewe kukataa kuomba. Isiwe ni sababu ya wewe kukata tamaa na kuacha kuomba. No. Bwana Yesu ametoa maagizo. Kama Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yako ametoa agizo asema tunatakiwa uombe pasipo kukoma. Sasa tunaombaje tunaombaje amesema amesema tuombe pasipo kata tamaa kwa hiyo tunafanyaje haya mambo ndio mambo ambayo tunataka tuyaangalie kwa hiyo tunaangalia mtizamo kwa hiyo tukaangalia kwenye matayo sita mstari wa tano matayo sita mstari wa tano bwana Yesu anazungumzia habari ya maombi akasema hivi tena msalipo msiwe kama wanafiki kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu ami nawaambia wamekusha kupata thawabu yao kwa anasema ukiingia kwenye kuomba ukiingia kwenye kusali usiwe kama mnafiki mnafiki ni mtu anamega ni mtu anayefanya ili aonekane anafanya maombi ili aonekane na nani labda na viongozi wake labda na rafiki zake labda na ndugu zake labda na mke wake labda na mme wake labda na Si. Anasema huyu ni mtu ni mnafiki. Kwa hiyo ndio maana akakwambia kwamba kuna ni muhimu sana hali ya moyo wako inatakiwa iweje. Kwa hiyo ili kuepuka hili tukaenda tukaangalia kwenye mithali 16 moja anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu lakini jawabu la ulimi la tukakao bwana. Kwa hiyo Biblia inasema uwaze kabisa lazima uandae moyo wako. Sasa tuliishia e, e, jana tunaangalia matayo 15 eh yeah. msari ule wa 7 mpaka wa, 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 wa tisa pale. Matayo 15 7 hadi tisa Bwana Yesu anasema hivi, enyi wanafiki ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa unieheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nikakwambia kwamba Bwana Yesu anaita anasema mtu yoyote anayekwenda kwa Mungu, alafu moyo wake hauko kwa Mungu, anasema huyu mtu ni mnafiki. Kwa maneno mengine kama kinachonisukuma kusimama kufanya ushirika kuingia kwenye maombi ama kuingia kusali sio upendo wangu kwa Mungu sio heshima yangu kwa Mungu lakini kinachonisukuma ni aidha nionekane na watu ama ni maagizo niliopewa mafundisho ambayo yametokana na maagizo ya wanadamu wengine then anasema kwamba wewe ni mnafiki ama mimi nakuwa ni mnafiki sasa Haina maana kwamba ukifundishwa usifuate kile ulichofundishwa lakini je hicho ambacho umefundishwa kuhusiana na maombi ni sahihi Je kinakubaliana na utaratibu alioweka Mungu Kwa sababu kumbuka kwa nini anazungumzia swala la moyo hapo Ngoja tuende mahali afu tusarudi hapa si, moyo ni kitu cha muhimu sana kwa Mungu Twende kwenye Samuel wa kwanza Samuel wa kwanza na tutaanza uh, mlango la 16 Kuna story hapa Mungu amemtuma nabii Samuel aende nyumbani kwa Yese kwamba ameamua mtoto mmoja wapo wa Yese achukue nafasi ya mfalme Sauli Kwa hiyo Samuel anakwenda nyumbani kwa Yese Alafu anawaambia Yese lete vijana wako wote Sasa story ni ndefu hii E, ama ni anzi msara kwa Samueli wa kwanza kuna sita moja tena tuisome tu tuna muda. Anasema Bwana akamwambia Samueli, "Hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi maana nimejipatia mfalme katika wanawe." Kwa hiyo Mungu hapa ukisoma story mlango wa 15, Mungu ametoka kumkataa Sauli asiwe mfalme juu ya Israeli. Kwa hiyo Samueli anamlilia mfalme Sauli. Mungu anaambia unamlilia huyu jamaa nini? Mimi nimemkataa. Nimekataa sio mfalme juu ya Israeli, lakini nimejitwalia mfalme kutoka kwenye familia ya Yesu, mstari wa pili. Samueli akasema, "Na nawezaje kwenda?" Sauli akipata habari ataniua, basi Bwana akasema, "Chukua ndama pamoja nawe, 
ukaseme umekuja ili kumtolea bwana dhabihu kwa maana mwingine anamwambia tumia hekima <laughs> tatu ukamuita yese aje kwenye dhabihu nami nitakuonyesha utakaye utakavyo tenda nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako Samuel akafanya hayo aliyosema bwana akaenda Bethlehemu wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka na wakasema je umekuja kwa amani si zamani nabii alikuwa anaheshimika wacha na nabii wa sikuiza anakuambia nabii zamani akitokeza kwenye mji watu wana panic of course hiyo ilikuwa ni kusabu ya agano la kale mara nyingi nabii alikuwa akitokeza anakuja kuhukumu watu na leo hii tuna makosa ambayo watu wanasema ni manabii alafu wanafanya kazi ya kuhukumu wengine That is wrong. Hiyo ni unaambiwa uliopitwa na wakati. Ni fashion gagano la kale. Na sisi tuko kwenye gagano jipya. <laughs> okay, tuiache. Tano. Naye akasema, "Naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana Dhabihu. Jitakaseni njoni pamoja nanyi nami kwenye Dhabihu." Aka akawatakasa Yesu na wanawe, akawaita kwenye Dhabihu. Sita. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, "Yakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake." Kwa nini? Kwa sababu Eliabu alikuwa amepanda juu, amependeza mtu wa miraba minne. Kwa Samueli anavomwangalia anasema yes huyu ndiye. Sasa jibu la Mungu mstari wa saba Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kwa tunapata ufunguo muhimu sana hapa rafiki. Bwana haangali nje, haangali makelele yako, haangali jinsi unavyopayuka, haangali jinsi unavyogaragara, haangali jinsi unavolia. Bwana anaangalia moyo wako. Kwa hiyo kwa maneno mengine Mungu anafanya maamuzi kwa kuangalia kilicho kwenye moyo wako. Hafanyi maamuzi kwa kuangalia nje. Mwanadamu anafanya maamuzi kwa kuangalia mazingira yake, maana yake kuangalia nje. Mungu anafanya maamuzi kwa kuangalia ndani maana yake katika moyo. Kwa hata ungekuwa una sarakasi kiasi gani? Ndio maana wengine wanadhania kwamba tukikusanyana tukiwa watu ishirini watu mia tukaomba kwa nguvu na kwa vishindo kabisa, tukamlilia Mungu, tukafunga njaa, tukakana njaa, tukavana magunia, tukajipaka na vumbi, ndongo kichwani Mungu atatusikia. Sikiliza. Kitu cha kwanza ile ni agano la kale tuko kwenye agano jipya. Lakini mbili hata kwenye agano la kale bado Mungu anakuambia kwamba mimi naangalia katika moyo. Unaweza ukafaa magunia, <laughs> ukajipaka mavumbi, mkaa, masinzi, majivu, kama moyo wako ndani ya moyo wako hakuko sahihi. Upati kitu. Mungu anasema mimi naangalia katika moyo. Nafanya maamuzi kwa kuangalia katika moyo. Naleta majibu yangu kuangalia kwenye moyo. Kwa mtizamo gani sasa unatakiwa uwe nao katika moyo wako wakati unaingia kwenye maombi? Usipokuwa na mtizamo sahihi ndani ya moyo wako ni dhahiri kwamba hutaweza kupata kitu kutoka kwa Mungu. Hutaweza kupokea majibu yako. Hutaweza kupata chochote. Na in fact ingeweza kasema hivi maombi ya watu wengi sana ni maombi yaliojea kutokuamini. Kwa nini? Kwa sababu ni maombi ambayo msingi wake ni mafundisho yanayotokana na maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo tukirudi sasa kwenye uh, matayo uh, 15 na mstari ule wa saba tena Tuenda mdogo mdogo tu usio na haraka utajua tu aina za maombi lakini bila kujua hichi ninachokizungumza hapa hata nikakufundisha aina zote za maombi kama mtizamo wako una shida utaka upate kitu kwa hiyo maana mstari wa saba anasema Mathayo 15:7 anasema enyi wanafiki ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema watu hawa unieheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami kwa maneno mengine kama moyo wako uko mbali na Mungu hata ukazungumza maneno mazuri kiasi gani kwenye kinywa chako hutaka upate matokeo. Kwa maana nyingine hutaka uweze kupokea kutoka kwa Mungu. Kwa nini unashindwa kupokea kwa sababu moyo wako na matatizo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtizamo ulionao ndani ya moyo wako ni mtizamo ambao unapingana unakinzana na sifa na tabia ya Mungu. Na kwa kuwa mtizamo ulionao unapingana na sifa na tabia ya Mungu ndio maana unashindwa kupokea kutoka kwa Mungu. Sasa natumia neno makusudi kupokea na ndani sema sana ile neno. Kwa hiyo anasema kwamba maombi kwa hiyo kwa maneno mengine kama haupati matokeo katika maombi yako inawezekana katika namna yako ya kuomba umekuwa ukiomba kinafiki, umekuwa mnafiki. Kwa mfano, nikupe mfano mdogo. Mtu anakuja kwenye maombi. Labda nikuulize swali rafiki, wewe unanisikiliza. Chukulia uh, nilikukosea 
labda nimekutukana nime ama labda nimekusema vibaya kwa watu na tukagombana kabisa na kwa maana hiyo uhusiano wangu mimi na wewe umeharibika na kwa maana hiyo watu wamekuja wamenisihi kwamba nije ni kuombe msamaha tutengeneze nimekataa alafu siku moja umekaa nyumbani kwako na kufuata jioni na kusalimia unanishangaa unasema huyu jamaa sio tu kama amezunguka kunisema vibaya lakini pia alikataa akasema hata kaa niombe msamaha alafu unaona nimekuja kwako of course najua utakuwa una hasira utajiuliza ehe unataka nini ndugu ndakwambia nimekuja kukusalimia ehe unasemaje ah nimekuja tu kujulia hali lakini pia kilicholeta nimekuja kukuomba msamaha ndakwambia ndugu naomba unisamee nilikusema vibaya najua ni makosa Niliweka kiburi nikasema sitakuja kuomba msamaha najua ni makosa. Kwa hiyo natubu na geuka. Leo hii nimekuja kukuomba msamaha. Alafu naambia oh, ni vyema huruma umeona. Maana yake nilikuwa nakushangaa ni tabia namna gani wala sio tabia ya Kikristo kabisa. Nakwambia ndugu yangu nisamee nilikafilika tu wala hayo mambo hayatarudia tena. Yaani naomba unisamee. Alafu unakubali unasema huruma nimekusamea. Yaishe yalotokea yote si ndwele tugange ajayo. Kwa tu, tuachane na kila kitu hayo yote amepita tuende vizuri. Ukishanisamea na kwambia ah sasa ndugu nilikuwa na issue nyingine unaniambia nini nilikuwa naomba unisaidie laki moja utajisikiaje Mtizamo wako utakuwa nini kuhusu ile ule msamaha nilikuomba je kuomba kwangu msamaha kwako kulikuwa ni kumesukumwa na toba ya kweli ama nimekuomba msamaha kwa sababu na shida ya laki moja Wewe ungeitikiaje sasa naona watu wengi mnapoitikia sema huyu jamaa kumbe kilichokuleta kuja kuomba msamaha ni kwa sababu una shida shilingi 100. Wewe mimi nadhani umenyumba msamaha kwa dhati mnafiki mkubwa wewe. Eh? Kwa hiyo kuomba kwangu msamaha ni kwa kinafiki. Kwa sababu na shida ya shilingi 100 nimeidea kujinyenyekeza. Sasa swali ni hili rafiki. Watu wangapi leo hii wanajiita wakristo wakiingia kwenye maombi kabla ya kupeleka shida zao wanaanza kumuomba Mungu msamaha kwanza wakimaliza kumuomba Mungu msamaha ndo wanamuingizia diski wanahitaji hela ya watoto wanahitaji kodi ya nyumba wanahitaji nini je kuomba kwao msamaha ni kwa ukweli ama kwa unafiki je wasinge kuwa na hiyo shida ya kuwapeleka mbele za Mungu wageomba huo msamaha sasa kumbuka Mungu anaona ndani ya moyo Anaona kabisa ndani ya moyo wako. Na kwa hiyo anaona huyu ni mnafiki. Kilichomleta kwangu si kwamba anataka kugeuka, anataka kuacha, anataka kutu. Kilichomleta kwangu ni kwa sababu ana shida. Na ananiomba msamaha kwa sababu ana shida. Angekuwa hana shida asingeniomba msamaha. Hasa hii ni mitizamo ambayo tunataka tuirekebishe rafiki. Kipindi kilichopita nilikuonyesha, nikamwambia watu wengine wamefundisha kwamba ukienda kwa Mungu ukiomba tegemea ndio hapana ama subiri. Nikakwambia utaka uwe na imani. Kwa mtizamo ndani ya moyo wako ni wa muhimu sana. Je, Mungu anakusikiliza kwa sababu we umemuomba msamaha ama Mungu anakusikiliza kwa sababu anakupenda? Je, kuna kitu chochote, kuna uovu wote, kuna dhambi yote inaweza kumzuia Mungu asikusikilize wewe? Inakuwaje wewe usiku unapompokea Yesu unapookoka ulikuwa mwenye dhambi inawezekana ulikuwa umetoka kwa mganga wa kienyeji umetoka kulewa umetoka kwenye uasherati umetoka kwenye kupigana umetoka kwenye nini mtu akakuhubiria injili wala ulikuwa umtafuti Mungu ukasikiliza ukaamini ukaokoka Mungu akakokoa inakuwaje alisikia maombi yako ulipokuwa mwenye dhambi alafu leo hii umezaliwa mara ya pili umekuwa mwana wa Mungu unajidanganya kwamba ukiingia kwenye maombi Mungu aweze kukusikiliza mpaka umeomba msamaha wa dhambi si hayo ni maagizo ni mafundisho yaliyo maagizo wa wanadamu na ndio anakufanya unakuwa mnafiki mbele za Mungu kwamba alikusikiliza ulipokuwa mwenye dhambi akakupokea kuokoka leo hii umezaliwa mara ya pili kwa kwao umekosea tu mambo matatu haizo kusikiliza sasa hiyo mitizamo hiyo ni mitizamo ambayo sio sahihi mbele za Mungu ndio mitizamo ambayo tunataka kuirekebisha Mungu ni baba yako anakupenda anataka uende kwake uende na mahitaji anataka uende haijalishi umekosea kitu gani alikusamea dhambi zako ulipo, wanini alikuokoa ama alimtoa mwanaye akafa kwa ajili yako ulipokuwa ungali mwenye dhambi kwa hakuna kinachokuzuia le kwa nini usiende katika mtizamo sahihi ukaachana na unafiki unaomba msamaha kwa sababu ya unafiki sio kwa sababu kwa unataka kumomba msamaha ni kwa sababu una shida na muda umetuishia tutamalizia
kama unataka kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo kuzaliwa mara ya pili kuokoka fanya maombi yafuatayo katika vilindi vya moyo wako sema mwana Yesu naamini kwa moyo wangu wote kwamba wewe ni mwana wa Mungu ulikufa msalabani uondoe dhambi zangu kisha ukafufuka mimi niwe mwenye haki ninakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni bwana ninakukaribisha katika maisha yangu we bwana na mwokozi wa maisha yangu Asante kwa wana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ongera na ukabidhi mikononi mwa Yesu, Roho atakufundisha na kukuwezesha katika maeneo yote. Mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana. <tune>